സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് കറു നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് കറു എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് കറി സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ടോ അതിലധികം ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസിലുള്ള കറുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് കറുകൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടു സെൻറ്റേഡ് കോമ്പൗണ്ട് കറുക് നമുക്ക് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ടു സെൻറ്റേഡ് കോമ്പൗണ്ട് കറുക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസിലുള്ള രണ്ട് ആർക്കുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് കറുക് ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കറുക് സിംഗ്ലി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കറുക് ഇതിൽ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഓഫ് കമ്മേഴ്സ്മെൻറ്റും ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രണ്ട് സ്ട്രേറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇത് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ ഇത് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ സിംഗിൾ കറിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കോമൺ ടാൻജൻ്റാണ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ അതൊരു കോമൺ ടാൻജൻ്റാണ് കോമൺ ടാൻജൻറ്റും റിയർ ലൈനുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഡെൽറ്റ വൺ അതായത് തന്നെ കോമൺ ടാൻജൻറ്റും ഫോർവേഡ് ടാൻജൻറ്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് ഡെൽറ്റ ടു രണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ട് സ്മോൾ റേഡിയസും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് റേഡിയസും സ്മോൾ ആർക്കിൻ്റെ ആണ് സ്മോൾ റേഡിയസ് ഇത് പിന്നെ രണ്ട് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കറുക സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് കറുക സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡാറ്റാസിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് കറുക സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് സ്മോളർ ആർക്ക് അമ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണെന്ന് അതായത് ഈ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റേഡിയസ് ഓഫ് ലാർജർ ആർക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത് മീറ്റർ ആണെന്ന് ഓക്കെ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെയിൻ ഓഫ് ചൈനീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ഇത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന ചൈനീസ് ആണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ ഇ എഫ് എ ഇ എഫ് അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ ഇ എഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അതേമാതിരി തന്നെ ടി എഫ് ഇ ബി എഫ് ഇ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത്രയും ഡാറ്റാസാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കറി സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് കറി സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാർട്സ് ഉണ്ട് ആ പാർട്സ് എല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കറി സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ഈ പോർഷൻ ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ആണ് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് പോട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു ആണ് അതായത് ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിളുമാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വണ്ണും ഡെൽറ്റ ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വൺ ആണ് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡി ഇ എഫ് ഡി ഇ എഫ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് വേറൊരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു എ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആംഗിൾ ഒരു അതിന് തന്നിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ലൈൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ വൺ
plus C F नो वाले इंदर ना E F नो वाले ना full length तो नम्बर वाले T one E नो वाले इंदर ना E C आन T two F नो वाले ना F C आन तो तो हमें ऐड इधर ना हमको E F इंदर length बिटी मुकते ऐड बॉयंडे 50 मीटर अनोला length हम बिटी next हम भी E D इंदर बिटी E D इंदर बिटी का लिक्वेशन आन E E F इंदर sin theta 2 by sin delta this is the total deflection angle and the second deflection angle and the 50 and the other same case then here we have sin delta 1 divided by sin delta and the total deflection angle and the value is the same point of the end sin 50 divided by sin 90 but the third point of the end sin 40 divided by sin 90 तो सॉल्व इधर एडिंग में हमको ईडी एफडी इन बिटी ईडी एफडी इन बिटी के जो भी टीएस टीएल लो कंडोरी का तो हमें ऐड इधर मात्रम मधी ओके अतः इन बिटी के जो हमको अर्थात् तो हमको कंडोरी के अंदर आता है हमारे टीएस टीएल लोग करेंगे अर्थात् तो हमको आईएल लोग करेंगे फिर हमको लोग टीवन सी एंड टी and the first curve one will be equation pi r theta 1 by 180 degree theta 1 is 40 degree and the radius is 180 and the length 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 is 180 अधिन दिप आंसर की टेप और रंड का रोग ले फिगर लोला T1 C वेरोला लेंथ तो हम फिर उतने बंदों में बोलूँ C मुदल T2 वेरोला लेंथ तो आप तो उनको बंदा आरंभ ना हमलोग अंडू बोलते हैं हम लोग अंडू बोलेंगे कार्बो लेंथ कर जाएगा ना हम तो कर देंगे ना T1 C T C ना हमला कार्बो लेंथ कर दूंगे इसे तो ऐसे शुम्बर दूंगे T1 इंडियम T2 इंडियम लेंथ ऑफ चेनेज चेनेज लेंथ का ना अंडर बुक करेंगे वे चेनेज पॉइंट ऑफ T1 ना ना हमला आदमी कर दूंगे क्या बोलूँ तो चेनेज पॉइंट ऑफ T1 ना कर दूंगे तो चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ये मुन्नोरे में ना नम्बर ये टीएस माइंस है इधर जाने लगा था चेंज जी की टीली अगर ये मुन्नोरे माइंस ये डिस्टेंस टीएस नम्बर का डबल चेंज होंगे ना पति मुन्ने पॉइंट आर आर डिस्टेंस नम्बर कोर्च नम्बर की टी नीटी हम बता रहे पॉइंट नाइली मीटर नेक्स्ट हम भी कंडोर करेंगे चेनेज ऑफ़ द पॉइंट ऑफ़ कॉमन ओर और इधर हम लोग कारों को वोड़े हम भी टी वन निले चेनेज के टी इधर हम बता रहे हैं पॉइंट जी नाली और नॉलेज हम पी बढ़ता पॉइंट है ना के टी को ये हम पी पॉइंट ले आना अर्थात चेनेज के कंडोर करेंगे पहले ना देखना पी पॉइंट ले वोड अब हम लोग इतनी इतनी अंदर नाले पॉइंटे मून हैं ना कि अब ये बढ़ता कर रहे हैं तो हम लोग चेनेज करते नेक्स्ट हम लोग लोगों को टी टू अंदर वाले मोड़ ले चेनेज आ रहा है देखो ये पॉइंटे लोगों ने नेक्स्ट का रूम टेलिंग तोड़ी ऐड आया है इतने इतनी अंदर इतनी नाले पॉइंटे मून है प्लस � अगर T1 इंडियन T2 इंडियन लेंथ ऑफ चेनेज नम्बर कंडोर चुके हैं नम्बर कंडोर के अंदर लोगों डिफ्लेक्शन एंगल का ना डिफ्लेक्शन एंगल से भी टाइम नम्बर को और किसी निश्चय में बैठ लिया नम्बर तीन और लेकिन ये एंगल से जट्टे जट्टे वाला मिला हम बोले फोर्टी एन तब डिफ्लेक्शन एंगल इन्हें आने में किन्हें हम लोग तीर मार के आना एक गिन रहा है तो हमारे चेंज है जो वाले चरिया लेंथ आए थे उनके 
നമുക്ക് പ്ലഗ്ഗിൻ റോൾ ഒരു ഫുൾ ലെങ് ചെയിൻ ലെങ്ത് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്ലഗ്ഗിൻ റോയിൽ ഏഴ് മീറ്റർ ചെറുതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്ലഗ്ഗിൻ റോയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കോഡുകൾക്കും ഒരേ ലെങ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെയോ കോഡിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തും ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു യൂണിഫോം ലെങ്ത്തും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പ്ലഗ്ഗിൻ റോയിൽ ഏഴായിട്ട് എടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോഡിന് മാത്രം ചെറിയൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയെല്ലാം ഏഴ് മീറ്ററിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോഡ് അതായത് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മീറ്റർ അത് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലഗ്ഗിൻ റോയിൽ ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോഡ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടി പിന്നെയുള്ള കോഡ് ലെങ്ത്തുകളെല്ലാം ഏഴ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഫോർ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ഫസ്റ്റത്തെ കോഡിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു സി വൺ ബൈ ആർ ഇൻ മിനിറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ മിനിറ്റ്സിലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ കോഡും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസുമാണ് ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് മിനിറ്റ്സിലാണ് നമുക്ക് ആ മിനിറ്റ്സിൽ കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളാണ് ഫിയർ ലൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഡിഗ്രിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഡിഗ്രിയിലുള്ള വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി നാല് ഡിഗ്രി അമ്പത്താറ് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഈ സിമ്പിൾ നിൽക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് തിയോറിലേക്ക് എടുക്കാൻ ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളാക്കി നാല് ഡിഗ്രി അമ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ അതൊരു കോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കോഡ് മാത്രമേ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മീറ്ററിലുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള കോഡുകളെല്ലാം ഏഴ് മീറ്ററിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ടു മുതൽ സിഗ്മ ഫോർ വരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഏഴ് മീറ്ററിൻ്റെ കോഡാണ് അതിന് ഈ ഏഴ് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി വൺ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് മിനിറ്റിലായിരിക്കും ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ മെത്തേഡിലൊക്കെ ചെയ്തത് മാതിരി തന്നെ ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ സിഗ്മ വൺ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ നാല് ഡിഗ്രി അമ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് കേസ് ആകുമ്പോൾ എന്തായി ഡെൽറ്റ ടു ഈക്വൽസ് ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു നാല് ഡിഗ്രി അമ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒരു മിനിറ്റ് വരും തേർഡ് കേസ് ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ത്രീ ഈക്വൽസ് ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് സിഗ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആർക്കിൻ്റെ ആണ് ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഒരു ആർക്കും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടു ഈ പറഞ്ഞ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ആർക്കിൻ്റെയും നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കറി നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഇൻ റോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഒമ്പത് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് വരാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് തൊട്ട് മുന്നോളത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഏഴ് പോയിൻ്റ് ആറ് മുട്ടാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് വരാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോഡുകളും എന്തായിരിക്കും ഒമ്പത് മീറ്ററിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആങ്കിൾ ഫോർ ഫസ്റ്റ് കോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു സി വൺ ബൈ ആർ ഇൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് മിനിറ്റ്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആ മിനിറ്റ്സിന് നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം ആ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ടു ബി ഫിഫ്റ്റി ടു സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാല് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നമുക്ക് ടിയോറിലേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തു ബാക്കി കുറച്ച് കോഡുകളും കൂടി ഉണ്ട് ഒമ്പത് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് അതിൻ്റെയും കൂടി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആങ്കിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ ടു മുതൽ ഡെൽറ്റ ഫൈവ് വരെ ഉള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത് അമ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഈ അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ് തൊട്ടു മുന്നേ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം വീണ്ടും അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആൻസർ കിട്ടി നമുക്കിതിന് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആങ്കിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വൺ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കോഡിൻ്റെ കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒമ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ത്രീ സിഗ്മൾ ടു ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ ത്രീ അടുത്ത ഒമ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ടു വരുന്നത് പ്ലസ് നമുക്ക് അറിയാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആങ്കിൾ സിഗ്മ ടു മുതൽ ഡി സിഗ്മ ഫൈവ് വരെ വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒമ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് പതിനാല് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കിട്ടി അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഫോറും ഡെൽറ്റ ഫൈവും കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രീവിയസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് കറൻറ്റ് സിഗ്മ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഒരു കറിവ് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെ കറിവ് പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കറുവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് റോഡ് കുത്തി ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സീറോ ബൈ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് എനിക്ക് സീറോ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പ്യുവർ ലൈറ്റിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പരമാവധി ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആങ്കിൾ ടോട്ടൽ ഡ
ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കും നമ്മളവിടെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുമാതിരി നമ്മൾ ഷീറ്റിലേക്ക് പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്കെയിൽ ഓഫ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റണം സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എസും ടി എല്ലും ആണ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് വരുന്നത് ടി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്കൊരു അമ്പത് മീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതും അമ്പത് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അയ്യായിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കതിന് ഈ ഷീറ്റിനുള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അയ്യായിരം ഇൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കെയിൽ നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലെങ്ത്തുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അതേമാതിരി തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലും സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഷീറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാവുന്നത് ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം ഇത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്യൂർ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പ്യൂർ ലൈറ്റിന് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് റേഞ്ചിങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് മീറ്റർ എടുത്ത് നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഷീറ്റിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറിന് ഇൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇൻഡ് പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കാം ഡിവൈഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി സ്കെയിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് നമുക്ക് ഷീറ്റിൽ എത്തിയത് ഇവിടെ ഈ ഷീറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലോസിങ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സ്കെയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തുകളും കറക്റ്റ് ആംഗിളും മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലോസ് ആവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് ടി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴാണ് അതിന് സ്കെയിൽ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ടി ടു എന്ന പോയിൻറ്റ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തു ടി ടു ടി വൺ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിലെ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൺ ഡാൻസിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളാണ് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ടി വണ്ണിൽ നിന്നും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാലാണ് വരുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് പിന്നെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കണം അമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് സ്കെയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇ എഫും കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എഫ് മുതൽ ഇ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ നോക്കുക ആ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയ രണ്ട് ലെങ്ത്ത് കൂടി നോക്കാം അതായത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് രണ്ട് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫർദർ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലെ കറവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം 
T1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ജീവോട്ട് ലൈറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ലെവൽ ചെയ്തു സെൻറ്റർ ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡിയിലേക്ക് നോക്കി സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആംഗിളുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കോഡിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നറിയാൻ നമുക്ക് നാല് ഡിഗ്രി അമ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്യൂഡ് ലൈറ്റ് കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡ് ലെങ്ത് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഈ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നെ നമുക്ക് സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റണം ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതിന് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന സ്കെയിലാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വളരെ പതുക്കാണ് പ്രവാസിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് ക്ലോസ് ആവില്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടി വണ്ണിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഡിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സീറോ നോക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അൽപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് എടുക്കുക ടൈപ്പിൻ്റെ സീറോ ആൻഡ് ടി വണ്ണിൽ വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മീറ്ററിലൊരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും ആ ആർക്ക് ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എവിടെയാണോ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അടുത്ത ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൽ അടുത്ത കറിവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ടി വണ്ണിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് വർക്ക് വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ആർക്ക് കണ്ടു സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്യുവർ ലൈറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ലെവൽ ചെയ്തു സെൻറ്റർ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അപ്പർ ക്ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ലോവർ ക്ലാമ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അപ്പർ ക്ലാമ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്തായിരിക്കും പിന്നീട് ആംഗിൾ മാറില്ല മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മാറില്ല ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് T1 വണ്ണിനെ കാണുന്ന രീതിയിലാക്കണം ഓക്കെ അതായത് സീയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി വണ്ണിനെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ ടെലിസ്കോപ്പിനെ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആ സാഹചര്യത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പിനെ ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൺ ചെയ്യണം ടെലിസ്കോപ്പ് നമ്മൾ പ്ലൺ ചെയ്തു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റിവോൾവ് ചെയ്തു നമുക്കൊരു ഒരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റിവോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി ആ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ വൺ നാൽപ്പത് ആണ് ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വ
ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടി വണ്ണിലേക്ക് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി നമുക്കറിയാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രോക്കേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കണം ആ പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്തു ആ പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈൻ ഈ ബേസ് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കുള്ളൊരു ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബേസ് ലൈൻ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓരോന്നായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ വരുന്ന ബേസ് ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഓരോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളും നമുക്ക് അറിയാം കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഏഴ് പോയിൻ്റ് ആറ് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാല് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തൊന്ന് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തൊന്ന് മീറ്റർ ഇരുപത്തേഴ് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക ഏഴ് പോയിൻ്റ് ആറിന് ആക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നാലാണ് വരിക ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് സീല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഗ്രൗണ്ടിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഡലായിട്ട് സീല് സെറ്റ് ചെയ്തു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടൈപ്പ് എടുത്തു ടൈപ്പിൻ്റെ സീറോ എൻ്റെ സീലും ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് പോയിൻ്റ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മളൊരു ആർക്കും കട്ട് ചെയ്തു ആ ആർക്കും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് പോട്ട് ചെയ്യാനായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളും ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസും കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എടുക്കുന്ന ആംഗിളുകളും കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സ്കെയിലേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോസിങ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിൻ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കും ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് കറുവിൻ്റെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഒമ്പത് മീറ്ററാണ് ഒമ്പത് മീറ്ററിൻ്റെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരിക മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഡിവൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്തു ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലോസ് ആവുകയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ തിരക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇവിടെയായിട്ട് വരും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലൈനായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആംഗിളുകൾ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ആവും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്കെയിലിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ടി ടൂവിൽ തന്നെ ക്ലോസ് ആവും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്